வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விடுவில் நம்ம சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபோர்டீன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டைனமிக் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆயில் யூஸ்டு ஃபார் லூப்ரிகேஷன் பிட்வீன் ஷாஃப்ட் அண்ட் ஸ்லீவ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆயிலை லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட டைனமிக் விஸ்காசிட்டி சிக்ஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷாஃப்ட்டு இதை வந்து ஷாஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் இந்த ஸ்லீவுக்கும் நடுவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்ரு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குன்றாங்க எப்படி ரொட்டேட் ஆகிடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அதாவது ஒரு மினிட்டுக்கு ஒன் நைன்ட்டி டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன கண்டுபிடி சொல்கிறான்னு பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட் த பவர் லாஸ்ட்டு பவர் லாஸ்ட்டுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னா பவரை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த பியரிங் ஃபார் த ஸ்லீவ் லென்த் ஆஃப் நைன்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த லென்த்து ஸ்லீவோட லென்த் வந்து நைன்ட்டி எம்எம் இந்த இடத்துல பவர் லாஸ் எவ்வளோ ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாக இந்த பியரிங் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாஃப்டை நம்ம தாங்கி பிடிக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து அந்த பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இருந்தாலுமே பவர் லாஸ் ஏற்படும் அதை தான் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆயில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இந்த இடத்துல கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பு இந்த கேப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலே சொல்யூஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைனமிக் ஃபஸ்ட்டு மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாய்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பாய்ஸை நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா சிக்ஸ் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டைனமிக் ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு நாங்கள் என்ன ஸ்பீட்லனா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்ட்டி ஆர்பிஎம் ஓகேங்களா அடுத்தது லென்த் எந்த லென்த்துக்கு நம்ம வந்து பவர் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் லென்த் ஆஃப் த ஸ்லீவ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக நம்ம திக்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதுதான் வந்து டிஒய்ஏ ஸோ டீன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி திக்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை நம்ம டிஒய்னு எழுதுவோம் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் எழுதியாச்சு நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பவரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை என் டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இதுதான் வந்து பவர் கண்டுபிடிக்க வேல்யூ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம வச்சுக்கோம் ஸோ பவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை என் சிக்ஸ்டி இது எல்லாமே தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு டார்க் மட்டும் தெரியாது ஸோ இந்த டார்க் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்க முடியும் பவர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டயமீட்டர் டிவைடட் பை டூ ஸோ எஃப் இன்டு டி பை டூன்றது தான் ஃபார்முலா டின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம டார்க் கண்டுபிடிக்க முடியும் டார்க் கண்டுபிடிச்சா தான் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் இன்டு ஏரியா போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது இந்த டவ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இது ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவ் கண்டுபிடிக்கணும் டவ் கண்டுபிடிக்க நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் மியூ இன்டு டிஇ பை டிஒய் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டவ் கண்டுபிடிக்கணும் டவ் இது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு வச்
n divided by 60. This is given data that we substitute for pi into d or value n and 0.4 into n 190 divided by 60. So this is the substitute for us is equal to n and varun 3.98 meter per second. Nono. So, we have the shaft velocity and bearing velocity u, bearing is equal to and fixed and is 0. So, if you have du is equal to n and u shaft minus u bearing is equal to 3.98 minus 0 is equal to 3.98 meter per second. So, we have tau is equal to mu value. 0.6 into du value theory, du on the 3.98 divided by dy value theory number 1.5 into 10 to the power minus 3. So this is substitute value tau is equal to 1592 Newton per meter square. So if tau is equal to 1592 Newton per meter square can be charge. If the editor equation three substitute for number one force cardiac. Force of formula and pathana F is equal to tau into area. So is equal to tau into area out of formula and pathina number the pi d l. So pi into d circumference into l on the area. So in the equation link substitute mana is equal to tau order value one five. 92 into pi into diameter number already contributed is 0.4 into length on the 90 into 10 to the power minus 3. So in the value in your answer and then one eight zero point zero five Newton is the on the force. So force contributed charge. So if a force is equal to f is equal to number. 180.05 Newton So, we will substitute the equation 2 Equation 2 is equal to F into area 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 into so the substitute for the value of torque is equal to n over 1 36.01 newton meter. So torque is equal to charge. So if we have torque the value of T is equal to 36.01 newton meter. So either the winning equation 1 is substitute for equation 1 and other P is equal to 2 pi n t divided by 60. So in the equation to substitute for na is equal to 2 into pi into n or value for na 190 na into torque na mo kanto puri chirko 36.01 divided by 60. So this or value na varun pating na p is equal to that is power loss is equal to 716.48 watt abdin varo. So this is our answer. Na mo lage theo padra answer. So in the product of the power last convert is all formula 2 pi nt by 60. So the torque convert no t is equal to f into d by 2 in the formula nabostapodo. At the force convert in f is equal to tau into area either nabostapodo. At the tau convert no namalaka mu into du by dy. So the now formula nabosting namata learning convert is substitute for now mere substitution la answer karachro. So in the video power last step to convert it in pathing, you will be useful under the number. Nandri.